ఆరవ తరగతి విద్యార్థులందరికీ శుభోదయం బాగున్నారు కదా అందరూ ఈరోజు మనం పాఠం మొదలు పెట్టుకునే ముందు కొన్ని పద్యాలు చెప్తాను చూడండి వేరు పురుగు చేరి వృక్షంబు చెరచును చీడ పురుగు చేరి చెట్టు చెరచు కుత్తి తుండు చేరి గుణవంతు చెరచురా విశ్వదాభిరామ వినురవేమ పద్యం ఎప్పుడైనా విన్నారా వెరీ గుడ్ విన్నారు ఎరకు మీ కసుగాయలు తూరకు మీ బంధు చెనుల దోషము సుమ్మి పారకు మీ రణమందున మీరకు మీ గురువు రాజ్ఞ మేదిని సుమతి ఈ పద్యం కూడా విన్నారు కదా ఆ మనకి లాస్ట్ ఇయర్ శతక పద్యములు మనకి టెక్స్ట్ బుక్ లో పదహారవ పాఠం లాస్ట్ ఇయర్ లాస్ట్ పాఠం చెప్పుకున్నాం అంటే పద్యాలు మొదటి నుంచి చెప్పుకున్నాం కానీ ఈ పాఠం ఎప్పుడు చెప్పుకున్నాం లాస్ట్ లో చెప్పుకున్నాం చూడండి ఈ పద్యాలు ఏమని చెప్పుకున్నాం శతక పద్యములు శత అంటే వంద అంటే ఎంత నూరు హండ్రెడ్ శతక పద్యం అంటే వంద పద్యం అని అర్థం అయితే శతక పద్యాలు రాసేటప్పుడు కవులు కొన్ని నియమాలు అంటే కండిషన్స్ పెట్టుకుంటారు ఇప్పుడు కథలు అనుకోండి కండిషన్ అక్కడ మీరు కూడా కథ రాస్తారు రాయండి ఒక కథ కోతుమే కథ రాయండి అంటే రాస్తారు కానీ కవులకి పద్యాలు రాసేటప్పుడు కొన్ని కండిషన్స్ ఉంటాయి క్రమటికల్ గా కొన్ని నియమాలు ఉంటాయి కండిషన్స్ తప్పకుండా వాళ్ళు ఫాలో అవ్వాలి ఏమి అంటే శతకము అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం నూరు పద్యాలు శతక పద్యాలకి ఏమేమి నియమాలు ఉంటాయో చూద్దాం చూడండి మొట్టమొదటిది సంఖ్యా నియమము సంఖ్య అంటే నంబర్ ఈ పద్యాల్లో ఇన్నే ఉండాలి ఏమి శతకము అంటే ఎన్ని పద్యాలు ఉండాలి వంద పద్యాలు మాత్రమే ఉండాలి అంటే వందకు తక్కువ ఉండకూడదు వందకు రెండు నూట ఆరు నూట ఎనిమిది అలా ఉండొచ్చు కానీ వందకి తగ్గి ఎనభై ఎనిమిది తొంభై తొమ్మిది అలా ఉండకూడదు సంఖ్యా నియమము మొట్టమొదటి నియమం మొట్టమొదటి కండిషన్ నంబర్ అంటే సంఖ్యా నియమము అయితే సంఖ్యా నియమాలు చాలా రకాల దశకము అంటే పది పద్యాలు మాత్రమే ఉంటాయి దాంట్లో దశ దస్ అంటే ఎంత పది దశకము అంటే పది పద్యాలు పంచ విషంతి పంచ విషంతి అంటే ఇరవై ఐదు పద్యాలు ఉంటాయట రాగ సంఖ్య అంటే ముప్పై రెండు పద్యాలు ఉంటాయట త్రిసతి శత అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం వంద త్రిశత త్రి త్రిసతి అంటే మూడు వందల పద్యాలు ఉంటాయట చూసారా మొట్టమొదటి సంఖ్యా నియమము అంటే ఏంటి దాని అర్థం ఇక్కడ ఏక విషం పంచ విషంతి అంటే ఇరవై ఐదు పద్యాలు ఉంటాయి ఇంక ఎక్కువ ఉండకూడదు ఇరవై ఇరవై ఐదు కన్నా తక్కువ ఉండకూడదు దశకం అంటే పది ఉండాలి పది కన్నా తక్కువ ఉండకూడదు రాగ సంఖ్య అంటే ముప్పై రెండు ముప్పై రెండు కన్నా తక్కువ ఉండకూడదు త్రిశతి అంటే మూడు వందల కన్నా తక్కువ ఉండకూడదు రెండు వందల తొంభై తొమ్మిది అలా ఉండకూడదు ఇక్కడ మనం చెప్పుకునేది శతక పద్యములు ఇవన్నీ మనం మామూలుగా మీకు చెప్పానంటే దీంతో మనం ఓకే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునేది ఏంటంటే శతక పద్యములు శత అంటే వంద పద్యములు వందకి తక్కువ కాకూడదు మేమే వంద నూట రెండు నూట మూడు నూట నాలుగు ఎలా ఉండొచ్చు దాంట్లో మొట్టమొదటి సంఖ్య నియమం అంటే సంఖ్య తప్పకుండా తెలిసి ఉండాలి శతక పద్యాలు అంటే వంద ఉండాలి రెండోది మొకుట నియమము మొకుటము అంటే ఇప్పుడు మీరు ఎవరికైనా ఒక లెటర్ ఆయన అన్నానుకోండి లెటర్ రాస్తారు చివరిలో ఏం చేస్తాం సంతకం చేస్తాం అలాగే మొకుటం అంటే ఈ పద్యానికి ఇది దీనికి చెందింది అని అనమాట ఇప్పుడు ఆ లెటర్లో మీరు కింద సంతకం రాసి చేశారు మీరు ఐదో తరగతిలో లేఖ నేర్పించారు కదా కిందన ఇట్లు తమ విద్యార్థి అని చెప్పాను అంటే ఏంటి మీరు కిందన అక్కడ సంతకం చేస్తారు ఆ లేఖ ఎవరికి చెందింది మీకు చెందింది అలాగే మొకుటము అంటే ఏంటంటే ఈ కవి రాసినటువంటి పద్యానికి ఒక గుర్తింపు మాట మొకుటం అంటే అర్థం కిరీటం అని అర్థం రాజుగారి కిరీటం ఎంత ముఖ్యమో పద్యాలకు మొకుటం అంత ముఖ్యమైన అర్థం మీరు పాఠశాలకు వస్తున్నారు ఐడి కార్డు వేసుకు వస్తున్నారు ఎందుకని స్టూడెంట్ రికగ్నైజేషన్ మేము కూడా వేసుకుంటాం కదా ఐడి కార్డు వేసుకుని ఇదో యూనిఫామ్ మీరు చక్కగా ఇంట్లో ఏమో మంచి మంచి డ్రెస్ వేసుకున్న మీ యూనిఫామ్ ఎందుకని మాకు ఆ ఫీల్ రావాలి మీరు మా విద్యార్థులు ఈ మన పాఠశాల అని ఏ గుర్తింపు అనమాట అలాగే ఇక్కడ మొకుట నియమం అంటే ఏంటంటే మొకుటము ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ పద్యం చెప్పాను వేరు పురుగు చేరి వృక్షంబు చెరచును చీడ పురుగు చేరి చెట్టు చెరచు కుత్తి తుండు చేరి గుణవంతు చెరచురా విశ్వదాభిరామ వినురవేమా చివరిలో వచ్చి చూడండి అదే మొకటం అన్ని పద్యాలకి అదే ఉండాలి అంతేగాని ఒక పద్యానికి విశ్వదాభిరామ వినురవేమా రెండో పద్యానికి విశ్వద మూడో పద్యానికి వేమన అలా పెట్టకూడదు మీకు ఆ పద్యాలు చదివితే మీకు అర్థమైంది కదా లాస్ట్ ఇయర్ చదువుకున్నా చాలా పద్యాలకు ఉంటుంది ఆ మొకటము అనేది ఒక లైన్ ఉండొచ్చు ఒక వర్డ్ ఉండొచ్చు అంటే ఒక పద్య పాదము ఇప్పుడు గద్యాంశం కథ అనుకోండి మొదటి లైను రెండవ లైన్ అంటే మొదటి వరుస రెండవ వరుస మొదటి పంక్తి రెండవ పంక్తి అని చదువుతాం 
పద్యాల పంక్తి అనకూడదు పాదము అనాలి పద్యం ఎప్పుడు కూడా నాలుగు పాదాల్లో ఉంటుంది ఏమి నాలుగో పాదంలో ఒక పాదం అంటే ఒక వరుస అంతా కూడా ఒకేలా ఉంటుంది లేదా ఇంకో పద్యం చెప్పేది ఏమిటిది ఎరకు మీ కసుగాయలు దూరకు మీ బంధు జనులు దోషము సుమ్మి పారకు మీ రణమందున ఏ మేరకు మీ గురువులాజ్ఞ మేదిని సుమతి సుమతి సు అంటే మంచి మతి అంటే బుద్ధి ఓ మంచి బుద్ధి గల వాడా ఓ మంచి బుద్ధి గల దానా అది మొక్కటం మొట్టమొదటిది వేమన శతకంలో మొక్కటం విశ్వదాభిరామ వినురవేమా నెక్స్ట్ ఇంకో పద్యం ఏం చెప్పాను సుమతి అంటే ఇప్పుడు సుమతి శతకం ఎవరు రాస్తారంటే బద్దెన ఆయన ఏం చేస్తారంటే శతక పద్యాలు వంద రాస్తారు కదా వంద పద్యాలకి కూడా లాస్ట్లో ఏం పెట్టాలి నాలుగో లైన్లో సుమతి అనే పెట్టాలి అంతేగాని రెండు పద్యాలకు సుమతి పెట్టి మూడో పద్యానికి సూ పెట్టి నాలుగో పద్యానికి మతి అలా పెట్టకూడదు అన్ని వంద పద్యాలకి కూడా ఒకటే మొకటి ఉండాలి మొట్టమొదటి నియమం ఏం చెప్పాం సంఖ్యా నియమము అంటే అతను ఏదనుకుంటున్నాడా దశకం అనుకుంటున్నాడా రాగసంఖ్య అనుకుంటున్నాడా పంచవశంత అనుకుంటున్నాడా త్రిశత అనుకుంటున్నాడా శతకం అనుకుంటున్నాడా శతకం అనుకుంటే మొత్తం వంద పద్యాలు రాయవలసింది సంఖ్యా నియమం మొట్టమొదటి నియమం రెండో నియమం ఏంటి మొకుట నియమము మొకుటం అంటే ఏం చెప్పాను చివరి లైన్ చివరి పాదము కానీ చివరి లైన్ లో ఒక పదము కానీ మూడోది వృత్త నియమము ఇక వృత్తము అనేది మీకు అర్థం కాదు ఈ క్లాస్ లో మీకు ఎయిత్ కి వెళ్ళేటప్పటికి నైన్త్ కి వెళ్ళేటప్పటికి తెలుస్తుంది వృత్తము అంటే పద్యాలు పేర్లు అంటే వృత్త పద్యాలు జాతి పద్యాలు ఉపజాతి పద్యాలు అని ఉంటాయి పద్యములకి మనకు ఎందరికి పేర్లు ఉన్నాయో వైష్ణవి ఏమి దివ్య గగన్ మహాలక్ష్మి సదంజన ఐశ్వర్య మర్చిపోకూడదు ఐశ్వర్య ఇవన్నీ పేర్లు ఉన్నాయి కదా మనకి మా అందరికి పేర్లు అనుకో నువ్వులే అంటే అందరు లేస్తారు అలాగే పద్యాలకు కూడా పేర్లు ఉన్నాయి అవి జాతి పద్యాలు ఉపజాతి పద్యాలు వృత్త పద్యాలు వృత్త పద్యాలు అంటే మనకి చంపక మాల ఉత్పల మాల మర్తేభము సార్థూలము వస్తాయి ఆట వెలితి తేట గెలితే ఇవన్నీ కూడా జాతి ఉపజాతి పద్యాల కింద వస్తాయి అయితే ఇప్పుడు ఈ కవి ఒక శతకం రాస్తున్నాడు ఎగ్జాంపుల్కి వేమన తీసుకోండి వేమన ఒక శతకం రాయాలనుకుంటున్నారు ఆయన వంద పద్యాలకు రాయాలి ఆ వంద పద్యాలకి సంఖ్య నియమం చూసుకోవాలి ఫస్ట్ అంటే వంద ఉండాలి శతకము అనుకున్నాడంటే వంద ఉండవలసిందే రెండోది అంటే మొకటము అన్ని పద్యాలకి మొకటి ఒకటే ఉండాలి వంద పద్యాలకి కూడా మూడో నియమం ఏం చెప్తున్నా వృత్త పద్యము ఏ దాంట్లో రాయాలనుకుంటున్నాడు అంటే సపోజ్ ఆట వెళ్ళదు అనుకోండి ఆట వెళ్ళలోనే రాయాలి కందం అనుకోండి కందంలోనే రాయాలి వంద పద్యాలు ఏ ఆ విధంగా ఏ పద్యాలు అనుకుంటున్నారో అన్ని ఒకేలా ఉండాలన్నమాట నాలుగోది రస నియమము రస అంటే ఇక్కడ మనకి తొమ్మిది రసాలు ఉంటాయి నవరసాలు భక్తి ఏ హాస్యము ఇవన్నీ ఉంటాయి అయితే దాంట్లో ఇప్పుడు మనకి నీతి పద్యాలు వచ్చేటప్పటికి భక్తి కానీ వైరాగ్యము కానీ నీతి కానీ ఉంటుంది శతక పద్యాలు వచ్చేటప్పటికి నీతి వైరాగ్యము భక్తి ఇప్పుడు భక్తి పద్యాలు రాయాలని భక్తి అంటే భగవంతుడి గురించి వంద పద్యాలు భగవంతుడి గురించే రాయాలి లేదు నీతి పద్యాలు రాయాలి ఆ వంద పద్యాలు నీతి గురించే ఉండాలి ఏది అనుకుంటానో అంటే స్టైల్ అనమాట రసం అంటే దాని దేని గురించి చెప్పదలుచుకుంటున్నాడు ఆ వంద పద్యాలు కూడా దాని గురించే చెప్పాలి అంతేగాని మొట్టమొదటి పద్యం నీతి పద్యం చెప్పి రెండో పద్యం ఏమో భక్తి పద్యం చెప్పి అలా చెప్పకూడదు ఏమి రస నియమం ఉండాలి నాలుగోది భాషా నియమము భాషా నియమము అంటే మీకు బాగా ఈజీగా అర్థం అవ్వాలంటే చూడండి మనకి ఐదో తరగతిలో అయితే అన్ని కథలే ఇచ్చారు కదా మన పద్యాలు ఒక శతక పద్యాలు ఒకటి ఉన్నాయి మా తోట గేయం ఉంది మా తోట స్వతంత్రోత్సవం ఈ రెండు గేయాలు ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా మీకు సులభమైన భాషలోనే ఉన్నాయి ఇక్కడ భాషా నియమం అంటే కావ్య భాష పద్యాలు ఇప్పుడు కూడా కావ్య భాషలో ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకునే భాషలో ఉండవు ఏమి మన త్యాగం పాఠం చెప్పానా కథకి ముందు చదివేశాను అలా ఉండదు పద్యం ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఉంటుంది కావ్య భాషలో అంటే గ్రాంథిక భాష కావ్య భాష అంటే కావ్యాల్లో వ్రాసే భాష మాత్రమే ఉంటుంది ఈ ఐదు నియమాలు తప్పకుండా ఉంటుంది దేనికి శతక పద్యాలకి శతకం అంటే నూరు పద్యాల రచన ఈ ఐదు నియమాలు ఒకసారి మళ్ళీ చూడండి మొట్టమొదటి సంఖ్యా నియమము రెండవది మొకుట నియమము మూడవది వృత్త నియమము నాలుగు రస నియమము ఐదు భాషా నియమము ఈ ఐదు నియమాలు ఉంటేనే శతక పద్యము అంటారు లేదంటే శతకం కాదు అలాంటి శతక పద్యాలు మనకి చిన్నప్పటి నుంచి బోధిస్తారు ఒకటో తరగతిలో ఉంటాయి రెండులో ఉంటాయి మూడు నాలుగు ఐదు ఇందాక పద్యాలు చెప్పండి ఐదో తరగతిలోనే ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది 
పదో తరగతుల శతకం మధ్యలో ఉంటుంది ఏమి తొమ్మిదో తరగతుల పద్య రత్నాలు ఎనిమిదో తరగతుల నీతి పరిమాణాలు తర్వాత మణిపోసులు ఆరో తరగతులు ఏడో తరగతులు మేలిమ ముత్యాలు ఇవన్నీ కూడా మనకి శతక పద్యాలు తప్పకుండా విద్యార్థులకి ఇస్తారు ఎందుకో చెప్పండి చిన్నప్పటి నుంచి విద్యార్థులకి నైతిక విలువలు అలవాటు చేయడానికి నైతికత అంటే ఏంటి మోరల్ వాల్యూస్ మినిమం మోరల్ వాల్యూస్ ఉండాలి ఎందుకని మనం అందరం మానవులం కాబట్టి ఎవరికైతే మోరల్ వాల్యూస్ ఉండవో వాళ్ళు మానవులు కాదు మానవ రూపంలో ఉన్న రాక్షసులు అని అర్థం మాట మనకి అందరికీ కూడా మానవులందరికీ కూడా మనకే ఉంటుంది నైతిక విలువ అంటే మోరల్ వాల్యూస్ మినిమం మోరల్ వాల్యూస్ అందరికీ ఉంటాయి అవునా ఇంకా శతక పద్యాలు ఏం బోధిస్తాయంటే మీరు పెద్ద యొక్క సంఘంలో ఏ విధంగా మనం కూడా సాగించాలి ఇప్పుడు చూడండి మొట్టమొదటి పద్యం చెప్పాను వేరు పురుగు చేరి వృక్షంబు చరుచు వేరు పురుగు చిన్న పురుగు చేరి వేరుని పట్టింది చిన్న పురుగు వేరు ఉంటుంది కదా వృక్షం వేరు వృక్షం వేరు ఎక్కడ ఉంటుంది వృక్షం అనుకోండి ఇక్కడ చిన్న పురుగు చేరింది ఆ వేరుని అన్నింటినీ తినేసింది ఆ వృక్షం ఏమైపోతుంది పడిపోతుంది అలాగే కుచుతుండ చేరి గుణవంతు చేరుచరా కుచుతుడు అంటే వాడు చెడ్డ బుద్ధి కలిగిన వాడు వాడు ఏం చేస్తాడు పక్కనే కూర్చుంటాడు గుణవంతుడి దగ్గర గుణవంతుడు అంటే ఎవరు బాగా చదువుకుంటాడు టీచర్ చెప్పేది బాగా వింటాడు పాఠం ఏ రోజు వరకు ఆ రోజు చేస్తాడు కుచ్చుతుడు వస్తాడు కుచ్చుతుడు అంటే ఎవరు చెడ్డవాడు ఎందుకు అలా చదువుతావు అసలు మనం చదవకూడదు అసలు పాడుకుందా హ్యాండ్ క్రికెట్ దా ఇలా ఎలా అంటారు ఏంటో మరి అది ఇలా దా హ్యాండ్ క్రికెట్ ఆడుకుందాం అంటారు ఆ హ్యాండ్ క్రికెట్ ఆడుకుంటే మీరు చదవడు అన్నమాట ఈ గుణవంతు కూడా ఏమైపోతారు కొన్ని రోజులకి క్లాస్కి నేను వెళ్ళేటప్పటికి ఇలా అంటూ ఉంటారు అంటే మనం ఎవరితో స్నేహం చేయాలి గుణవంతులతోటే మనతో కూడా ఎవరైనా స్నేహం చేయాలనుకుంటే మనం ఎలా ఉండాలి మనం కూడా మంచి గుణం కలిగి ఉండాలి కాబట్టి చిన్నప్పటి నుంచి ఎలా మంచి గుణాలు అలవాటు చేసుకోవాలో ఈ యొక్క పద్యాలు మనకి బోధిస్తాయి మీరు అనుకుంటున్నారు టెన్త్ క్లాస్ వరకు ఇంటర్మీడియట్ టెక్స్ట్ బుక్లో కూడా నీతి పద్యాలు ఉన్నాయి డిగ్రీలో ఉంటాయి సపోజ్ మీరు పీజీ చేస్తారనుకోండి ఎంఏ దాని మీద రీసెర్చ్ చేస్తారనుకో అన్ని చోట్ల మనకి నీతి పద్యాలు మనకి ఎప్పుడు తెలుగు భాష ఉంటుందో వ్యాకరణం అలా మాట వ్యాకరణం ఎలా ఉంటుంది పద్యాలు కూడా అలాగే ఉంటాయి నీతి పద్యాలు మనకి ఈ నీతి పద్యాల వల్ల ఇవి ఇవి ఇన్ని లాభాలు ఉన్నాయన్నమాట ఏమి సంఘంలో ఎలా నివసించాలి నైతిక విలువ ఎలా కలిగి ఉండాలి ఈ విధంగా మనకి బోధించబడతాయి అయితే నీతి పద్యాల సాధారణంగా ఏముంటాయంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉంటుంది ఒక ఉదాహరణతో చెబుతూ మనకి చక్కటి గుణాన్ని నేర్పిస్తారు అనమాట నువ్వు మంచిగా ఉండాలి చెట్ట వాళ్ళతో స్నేహం చేయకు అంటే మన బుర్రకి ఎక్కదు నాకు చెప్పిన మాట వినబుద్ధి కాదు అదే విధంగా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాడు ఏమని వేరు వేరు పురుగు అంటే వేరు నాకు పురుగు తెలుస్తుంది వేరు పురుగు చేరి వృక్షంగా చేరచ్చు వేరు పురుగు ఏం చేస్తుంది వృక్షాన్ని తెలుచు వృక్షాన్ని చెరుస్తుంది అలాగే కుర్చుతుండి చెట్టవాడు నిన్ను చెరుస్తాడని చెప్తే ఏం చేస్తాం అప్పుడు మనం వింటాం ఎందుకంటే ఒక ఉదాహరణతో మనకి కళ్ళ కట్టినట్టు చూపిస్తారు అనమాట మన యొక్క లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉండాలి మన యొక్క ప్రవర్తన ఏ విధంగా ఉండాలి మన సంఘంలో ఎలా ప్రవర్తించాలి సంఘం అంటే ఏంటి సొసైటీ చిన్నపిల్లలు ఎప్పుడు ఫిఫ్త్ వరకు ఫిఫ్త్ వదిలేసి సిక్స్త్ కి హై స్కూల్కి వచ్చారు ఇప్పుడు మీరు చాలా వాల్యూస్ నేర్చుకోవాలి ఎందుకని హై స్కూల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పటి వరకు మీరు చిన్న చిన్న బాల్యం అనమాట ఆ బాల్యం పూర్తి అయిపోయింది ఇప్పుడు మీరు బాల్యం బాల్య దశ దాటారు కాబట్టి అన్ని విషయాలు చక్కగా అవగాహన చేసుకోవాలి కాబట్టి ఈ పద్యాల నుండి వచ్చిన నీతి ఎప్పుడు చెప్తాను ఫిఫ్త్ క్లాస్ కూడా చెప్పాను మీకు టెన్త్ క్లాస్ కూడా చెప్తాను నీతి పద్యాలు అనేది కేవలం తరగతి గదిలో చదివేసి వదిలేసేవి కాదు మనం ఆచరించాలి మనం ఆచరించుకోవాలి నీతిని మనం ఆకలింపు చేసుకోవాలి అవగాహన చేసుకుని మనం ఆచరణలో పెట్టాలి ఆ నీతిని అప్పుడే మనకి ఆ నీతి పద్యాల యొక్క సారాంశం వంట పడుతుంది దానికి ప్రయోజనం కూడా అదే ఏమి మనకున్నటువంటి నీతి పద్యాల పేరు ఏంటంటే మణి పూసలు మణి పూసలు మణిలు మణులు మాణిక్యాలు అంటారు చాలా విలువైనవి అవి మనకి చాలా విలువైన వజ్రాలు వైఢూర్యాలు మణులు మాట ఆ మణిలన్నీ కూడా ఒక చోట కూర్చి మనకి ఇవ్వబడ్డాయని అర్థం ఏమి ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇక్కడ చూడండి గురువు గారు కూర్చుని విద్యార్థులకి ఏం చేస్తున్నారు ఉపదేశం ఇస్తున్నారు అనమాట ఏ ఉపదేశం అనేది మనం ఏదైనా అనుకోవచ్చు కథలు అవ్వచ్చు శతక పద్యాలు అవ్వచ్చు ఏదైనా అవ్వచ్చు ఏ సత్యం పలకండి ధర్మాన్ని ఆచరించండి సత్యాన్నే పలకండి ఎప్పుడు కూడా ధర్మాన్ని ఆచరించండి మన ధర్మం మనం ఆచరించాలి ధర్మం అంటే మనం చేయవలసిన పని ఇప్పుడు నా ధర్మం ఏంటి నేను ఉపాధ్యాయురాలు పాఠం చెప్పాలి లేదు నేను పాఠం చెప్పకుండా కూర్చుని ఇక్కడ ఆడుకుంటున్నాను అనుకోండి అది నా ధర్మం కాదు కదా మీ ధర్మం ఏంటి పాఠం వినాలి 
వాళ్ళు ఏదో వీడియోలు చేసి పంపించేస్తున్నారులే మనం ఏం చూడక్కర్లేదని అనుకోకూడదు ఎంత కష్టపడితేనే మీకు పాఠం చెప్పగలుగుతాం ఇలా ఈ రోజు మేము మనం డైరెక్ట్గా క్లాస్లో అనుకో హ్యాపీగా ఇంకా చక్కగా చెప్పుకుంటాం మనం మీరు అడుగుతుంటారు ప్రశ్నలు మేము చెప్తుంటాం కానీ మీరు లేకుండా మీరు ఉన్నట్టు ఊహించుకుంటున్నాను నేను ఇక్కడ ఏమే మీరు అందరూ ఇక్కడ కూర్చో అక్కడ గగన్ అక్కడ ఐశ్వర్య ఇక్కడ మహాలక్ష్మి అక్కడ సదంజన ఉన్నట్టు ఊహించుకుని పాఠం చెప్తున్నాడు అంత కష్టపడుతున్నారు ఉపాధ్యాయులు కాబట్టి మీరు కూడా ఏం చేయాలి విద్యార్థుల ధర్మం ఏంటి వినాలి విని ఆ పాఠాన్ని అవగాహన చేసుకుని దాని మీద ఇచ్చినటువంటి వర్క్ పూర్తి చేయాలి అది మీ ధర్మం మీ తల్లిదండ్రుల ధర్మం ఏంటి మీకు ఈ పాఠాలు వినేలా ప్రోత్సహించి ఆ ఏం చెప్తారులే ఈ వీడియోలు ఏం చూస్తారులే అని అనుకుంటు అంటలేదు మీ తల్లిదండ్రులు చాలా చక్కగా మీకు కోఆపరేట్ చేస్తున్నారు కావాలి కొంతమంది తల్లిదండ్రులు అయితే ఫోన్లు కొని ఇస్తున్నారు పిల్లలకి వినండి పాఠాలని అంత మంచి తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు మీకు వాళ్ళ యొక్క ధర్మం అది ఏ ఇలా ఒక మనిషి తనకున్నటువంటి ధర్మాన్ని ఆచరించాలి ధర్మాన్ని ఎప్పుడు వదలకూడదు ఏ మీరు చెప్పిన వాటిని తప్పకుండా ఆచరిస్తాం గురువు గారు అని చెప్తున్నారు చక్కగా విద్యార్థులు మంచి విద్యార్థులు మీలాగే తప్పకుండా ఆచరిస్తాం గురువు గారు అని చెప్తున్నారు పై చిత్రంలో ఎవరెవరు ఉన్నారు గురువులు శిష్యులు ఉన్నారు వాళ్ళు ఏ ఏ విషయాల గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారు మన ప్రవర్తన ఏ విధంగా ఉండాలి మన గుణాలు ఏ విధంగా ఉండాలి అనే విషయాలు మాట్లాడుకుంటున్నారు వీళ్ళు సంభాషణ బట్టి మనకి ఏం అర్థమైంది వీళ్ళు దేని గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారు మన యొక్క ప్రవర్తన గురించి మంచి ప్రవర్తన కలిగి ఉండాలి చెడు ప్రవర్తన గురించి ఎవరు చెప్పరు కదా ఇలాంటి మరికొన్ని నీతులు తెలిపే వాక్యాలు చెప్పండి మనం మీరు ఇంకా నీతి వాక్యాలు ఇంకా కొన్ని చెప్పండి అని అడుగుతున్నారు క్లాస్లో అయితే మీరు చెప్పేవాళ్ళు నేను వినేదాన్ని ఇప్పుడు నేనే చెప్తాను మీరు వినడమే శతక పద్యాల ద్వారా విద్యార్థులలో నైతిక విలువలు పెంపొందించి మంచి పౌరులుగా తీర్చిదిద్దడం ఈ పాఠం ఉద్దేశ్యము ఈ పాఠం మనకి ఎందుకు ఇవ్వబడింది విద్యార్థులలో నైతిక విలువలు మోరల్ వాల్యూస్ పెంచి మంచి పౌరులుగా ఇప్పుడు మీరు మంచిగా ఎదిగితే భవిష్యత్తులో రాజ్యం చాలా బాగుంటుంది మన భారతదేశం చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు మీరు మంచిగా ఎదగకుండా అస్తవ్యస్తంగా చెడబుద్ధులు నేర్చుకున్నారు అనుకోండి మన భారతదేశం కూడా చెడు చెడిపోతుంది ఎందుకని నేటి పౌరులే రేపటి నేటి బాలలే రేపటి పౌరులు ఏమి నేటి బాలలే రేపటి పౌరులు అంటే రేవ రాజ్యం మీదే కాబట్టి మీరు ఇప్పటి నుంచి కూడా మంచి పౌరులుగా తీర్చిదిద్దాలి చిన్నపిల్లలే ఎదిగి భవిష్యత్తు రాజ్యాన్ని కాపాడాలి ఈ పాఠం ఉద్దేశం అదనమాట మిమ్మల్ని చక్కగా మార్చడానికి ఏ తర్వాత క్లాస్లో పాఠాలు పద్యాలు మొదలు పెట్టుకుందాం నెక్స్ట్ క్లాస్ మనకు ఆన్లైన్ క్లాస్ ఉంటుంది ఆన్లైన్లో ఎన్ని పద్యాలు అయితే అన్ని చెప్పుకుని మళ్ళీ నెక్స్ట్ నేను వీడియో పం